Hai guys, kembali lagi di channel youtube kami Hari ini kita akan sedikit membahas mengenai smart door lock uh, Ada tiga produk tapi yang sudah terpasang baru dua produk dan satu gateway Jadi yang dua ini, yang warna merah ini dose dan juga ini produk dari seven Dan ini adalah gateway adalah jenisnya TT lock sedangkan yang belum terpasang ini produk dari Seven juga menggunakan aplikasinya Tuya atau Smart Life baik aplikasi TT lock dan Tuya memiliki kelebihan sendiri-sendiri oleh karena itu saya juga ingin mencobanya dan yang sudah terpasang produk dari TT Lock ini yang satu produk dari Seven ini tampak dari dalam ada locknya manual lock kita coba praktekkan di sini bagaimana cara mengunci pintu ini jadi ada dua tahapan Apabila kita ingin mengunci Aktifkan keypad dulu dan kemudian lock Ini di lock Pencet agak lama Nah ini lock Lock pertama hanya menonaktifkan handle Jadi lidahnya ini tidak gerak Dan yang kedua supaya lebih aman lagi Ini double locknya Tekan ke atas ini tidak bisa Nah untuk membukanya Untuk tipe yang 7 ini Ada tiga cara Yang pertama menggunakan sidik jari Nah. nah ini yang kedua adalah dari keypad ini menggunakan pin nah yang ketiga adalah menggunakan kunci manual kunci manualnya seperti ini seperti ini biasa mengunci sebelah kanan dan kiri Adapun alasan saya membeli tipe Smart Lock model ini adalah karena lubang existing sangat mirip. Model pintu handle rumah lama saya. Pada proses pemasangan ternyata mortisnya ukurannya tidak sama persis, jadi perlu melakukan penyesuaian alat yang diperlukan tata, palu dan cukup lama untuk melakukan adjustment dan juga lubang di sini itu juga perlu dibesarkan untuk bisa masuk rapi seperti ini itu yang perlu dilakukan untuk melakukan pemasangan setelah pemasangan selesai, hal yang perlu dilakukan adalah mengoneksikan perangkat ini dengan aplikasi dari TT Lock. Itu cukup mudah, tinggal install TT Lock dan langsung akan terdeteksi di aplikasi dan tinggal ditambahkan. Kelebihan dari Seven ini adalah kita bisa mengatur waktu kapan kita akan melakukan penguncian secara otomatis ini aktif atau tidak jadi ada beberapa menu di titik lock kita bisa lihat di sini menu di titik lock di handphone saya yang kanan atas menunjukkan baterai nah kita juga bisa mengatur melalui setting Di dalam setting ini ada gateway, gateway adalah yang saya pasang itu dan juga uh, remote unlock itu nyala itu bisa menggunakan dari gateway itu. Menu yang saya paling sering gunakan adalah passage mode. Di dalam passage mode ini ada keterangan during the specific time period the lock will remain unlocked until it's manually locked. Di passage mode ini apabila kita aktifkan 
uh, di dalam waktu jam 6.15 sampai 22.30 maka fungsi dari auto lock tidak akan berjalan nah setelah jam 22.30 maka auto lock akan diaktifkan ini sangat membantu kita supaya keamanan kamar kita semakin terjamin pada malam hari tapi ada kelemahan juga di door lock ini adalah kita tidak bisa mengatur lock manual dari dalam jadi maksudnya adalah uh, semua orang yang mempunyai akses baik melalui sidik jari maupun pin itu bisa masuk kapanpun ke kamar ini jadi tidak ada manual locknya di dalam untuk tambahan keamanan maka saya tetap tambahkan manual lock untuk malam hari dan yang satu lagi adalah produk dari Dose pun produk kedua yang akan kita review adalah produk dari Dose Martek kenapa saya memilih produk ini adalah dikarenakan satu environment yaitu dari aplikasi TT Lock saya sempat browsing di dalam beberapa toko online saya temukan Seven sebenarnya mengeluarkan tapi karena produknya pada waktu itu masih habis dan saya coba melakukan browsing saya dapat Dose dan juga Onassis nah Onassis ini basicnya dari Tuya jadi beda aplikasi maka saya coba dulu yang sama aplikasinya produk dari Dose ini produknya jadi ini tampak dari dalam ini pemasangannya beda lagi ini manual lock jadi saya tidak aktifkan otomatisnya menggunakan passage mode ini penampakannya produk yang kedua dari Dose saya memilih produk ini dikarenakan saya tidak ingin merubah kunci yang sudah ada hanya menambahkan dead bolt di atasnya produk ini secara default harusnya otomatis apabila ditutup akan mengunci sendiri tapi hal ini akan menghabiskan baterai apabila diaktifkan secara terus menerus oleh karena itu setelah melakukan browsing di aplikasi titi lock nah ini bedanya kita bisa menemukan passat smooth nah di passat smooth ini kita aktifkan coba jamnya sudah ada semua kita aktifkan nah ini kebalikannya jadi eh, pintu ini atau kunci ini akan tetap terbuka selama jam 6.35 sampai jam 10 malam nah setelah jam 10 malam akan otomatis terkunci kita aktifkan kita tunggu nah operation sukses kita coba tes nah ini tidak otomatis menutup jadi akan mengirit baterai dan juga mungkin keawetan dari alat ini Pemasangan dari Smart Door Lock ini sangat mudah apabila dibandingkan dengan yang model 7 di kamar utama. Jadi kita hanya perlu untuk melubangi di sini sebesar 3 mm dan juga di atasnya itu 5 mm, 5 mm. Dan langsung ini terpasang dulu kemudian baru belakangnya bisa dilihat lengkap di channel youtube yang lain dari produk lain saya bisa sebut Onassis itu cukup sama K5 Pro cara pemasangannya bisa dilihat di situ untuk proses buka ini ada lebih lengkap dibandingkan dengan produk 7 yang pertama kamar utama ini yaitu dari kartunya ini kartunya kita coba di sini meskipun dalam nah passage mode nya aktif jadi 
tetap unlock selama periode itu itu bedanya dan yang kedua juga dari sidik jari itu juga bisa dan juga yang ketiga dari kita tap di sini untuk pin di sini kita bisa masukkan pin dan yang keempat adalah manual key apabila baterai habis kita bisa gunakan sini nah salah satu cara lain apabila baterai habis itu disediakan di lubang sini menggunakan power bank untuk masuk nah kita akan membahas dari kelemahan produk ini yang saya temukan hanya satu yaitu panel kaca ini itu apabila kita tekan itu akan meninggalkan fingerprint mark jadi eh, apabila pin kita kita tekan akan tertinggal di situ itu aja yang kelemahannya yang kita sayangkan di situ lainnya saya rasa cukup bagus dan cukup puas dan produk yang ketiga adalah gateway nya G2 dari 7 ini yang melengkapi titi lock ini gateway dari titi lock kebetulan saya belinya merek 7 harganya 400 ribu di toko online kegunaannya ini hanya untuk supaya kita dapat membuka pintu ini dari jarak jauh satu kelemahan yang saya temukan di produk gateway ini tidak dilengkapi dengan adaptor bawaan sedangkan power inputnya itu hanya 500 mA zaman sekarang cukup susah untuk menemukan 500 mA tapi setelah saya konsultasikan dari 7 katanya menggunakan di atasnya tidak masalah maka saya memberanikan membeli kepala adaptor ukuran 1 mA kita coba praktekkan fungsi dari uh, gateway kita akan masuk di sini kamar utama dulu nah ini adalah kita harus aktifkan yang pertama itu adalah remote unlock nah remote unlock harus posisi on di situ itu baru bisa kita aktifkan nah di sini dia kamar utama kita pencet di sini nah unlock posisinya bisa dibuka kita akan coba di kamar kedua ini aplikasi kamar kedua jadi apabila kita berada di dekat unit itu kita bisa lock dan unlock melalui bluetooth nah kenapa saya menambahkan gateway G2 itu dikarenakan apabila kita sudah tidak dalam jangkauan bluetooth maka kita tidak dapat membuka Smart Door Lock ini menggunakan aplikasi, jadi harus menggunakan empat cara tadi, kartu, pin kalau nggak kunci manual kalau nggak fingerprint, nah maka saya menambahkan ini istimewanya kita coba unlock dari sini remote unlock nah ini kita buka itu keistimewaannya dari aplikasi titi lock menggunakan gateway tambahan sekian dulu review singkat mengenai smart door lock kali ini terima kasih telah menonton sampai jumpa lagi